Ich bin Velo und Autofahrer. Ich wollte in der Freizeit gerne Velo fahren, aber ich arbeite gar nicht mit dem Auto. Ja, wir haben da bei uns in der Kantonspolizei auch einen Präventionsdienst, einen Verkehrsinstruktionsdienst. Das, das sind wirklich sehr wichtige Dienste, um eben zu zeigen, was man mit dem Velo richtig machen kann und was man eben auch falsch machen kann. Präventionskampagnen, und das ist eine sehr gute Präventionskampagne, von, von Pro Velo und äh, darum habe ich mich da natürlich sehr gerne bereit erklärt, da auch mitzumachen. Also unterhaltsame Veloprävention ist eigentlich immer gut, weil äh, dann schauen eben ein Haufen Leute, äh, schauen das, interessieren sich um das Thema und je mehr Leute man eben in einer Präventionskampagne er erreicht, umso besser ist das. Und darum bin ich auch als oberster Polizist des Kanton Graubünden bin ich sehr gerne bereit, in einer solchen Kampagne mitzumachen. Die Herausforderungen sind, dass man eigentlich Beispiele aus der Praxis äh, instruieren oder zeigen kann. Dass man dann auch die Leute animieren kann, eben beispielsweise über Helmtragpflicht, äh, was es bei uns nicht gibt, was nicht obligatorisch ist, aber dass eben der Helm ein sehr gutes Mittel ist, den eigenen Kopf zu schützen, dass man sie erreicht, damit sie den Helm anlegen. Es ja, ist sehr interessant, die haben eigentlich auch die zwei Kunstfiguren wie echte echte äh, Leute angenommen und äh, so ist eigentlich mein Part wirklich einfach der Part des Polizisten, um zu zeigen, wie es ist und mit ein paar Querschüsse und das ist eigentlich sehr interessant. Also Zusammenarbeit mit dem Daniel Levy, mit dem Victor Giacobo und der, äh, Fabien Hadorn war sehr interessant. Gewesen. Es sind ganz offene Leute, äh, ganz einen offenen Umgang, äh, spontane Ideen. Mich fasziniert eigentlich die Spontanität von all diesen drei. Als Polizist muss man nicht unbedingt über ein Showtalent verfügen, aber es ist wichtig, dass man die Leute erreicht, egal in welchem Bereich, dass man als Polizist auftritt. Weil, äh, wir haben Botschaften, die ja, man absetzen wollen, gerade wenn es um Prävention geht, äh, geht dann ist es wichtig, dass die Leute einmal zuhören und, und das dann auch umsetzen. Also ob ich schon Talent habe oder bin, das weiß ich nicht. Aber äh, wenn es äh, der Bevölkerung zu gut kommt, denke ich, dann macht das immer Sinn und dann wäre ich auch bereit, das wieder mal zu machen. Ja, das Fehlverhalten der Velofahrer ist, wie wir es eigentlich in dieser Kampagne sehen, äh, anzutreffen auf der Straße. Es gibt noch viel gravierendere Sachen und Situationen. Das sind eigentlich schon fast die harmloseren Situationen, die man hier hätte äh, können filmen und zeigen und äh, es ist einfach wirklich unheimlich wichtig, dass der schwächste Verkehrsteilnehmer auf der Straße, der Velofahrer, sich selber eben schützt, indem er die Verkehrsregeln einhält, weil das ist die beste Prävention. Genau, also wichtig ist, dass man im Kreis wirklich in der Mitte fährt. Das ist eigentlich so vorgesehen, dass man entweder rechts oder in der Mitte fährt, aber es ist empfohlen, dass man in der Mitte fährt, weil dann hat man beim Abbiegen äh, kein Problem und vor allem sollte man im Kreisel nicht überholen, das ist eine Grundregel. Und auch der Autofahrer muss sich halt gedulden, der darf im Kreisel nicht überholen und darum ist der Velofahrer am geschütztesten, wenn er in der Mitte fährt. Ja, das ist noch ein gutes Gefühl. Ich habe das Schreiben gekriegt nach dem Nachgang zum WEF. 18. Und wir haben natürlich sehr viel zu tun mit meinen Leuten zusammen am WF18, wo der Donald Trump kam. Dort hat es so einen Medienhype gegeben. Und es war eigentlich also wenn ein schöner Abschluss, gewesen, der Dank vom US-Präsident zum Abschluss von dem WF18. Als er uns mitteilt hat, dass er sich sehr sicher gefühlt hat in der Foss und in der Schweiz. Und das ist eine schöne Botschaft, die in die ganze Welt geht.